നമ്മൾ ടെൻസസ് എന്ന് പറയുന്ന മെയിനായിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യം തുടങ്ങുന്നതിന് മുന്നേ സെൻറ്റൻസസ് എന്ന് പറയുന്ന സെക്കൻഡ് ടൈപ്പ് ഓഫ് ഒരു ശരിക്കും ബേസിക്സ് ഒക്കെ നമ്മളെ ഏറ്റവും മെയിനായിട്ടുള്ള അപ്പോൾ സിമ്പിൾ സെൻറ്റൻസസിൻ്റെ കാറ്റഗറൈസേഷൻ ഒന്ന് അറിയണം അപ്പം അതിൽ സെൻറ്റൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആസ് വി നോ ഇറ്റ്സ് ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് വേർഡ്സ് ദറ്റ് മേക്സ് കംപ്ലീറ്റ് സെൻസ് ഇത്ര വേർഡ്സിൻ്റെ കൂട്ടം ഉണ്ടായിട്ടും കാര്യമില്ല അതിനെ സെൻറ്റൻസ് വിളിക്കണമെങ്കിൽ അത് ഒരു കംപ്ലീറ്റ് സെൻസ് നമുക്ക് തരണം അപ്പോൾ ആ സെൻറ്റൻസസിനെ തന്നെ നമുക്ക് നാലായിട്ട് ഇപ്പം ഒരു എക്സാമ്പിൾ ഒരു സിമ്പിൾ സെൻറ്റൻസിന് ഒരു എക്സാമ്പിൾ പറഞ്ഞാൽ ഐ ലൈക്ക് സ്വീറ്റ്സ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതൊരു വളരെ സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള എല്ലാ അതിൽ എല്ലാ പാർട്സും വരുന്ന ഒരു സെൻറ്റൻസാണ് ഐ എന്ന് പറയുന്ന സബ്ജെക്ട് ലൈക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് മെയിൻ വേബ് സ്വീറ്റ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് അതിൽ ഒബ്ജക്റ്റാണ് ലൈക്ക് എന്ന് പറയുന്ന വേബിന് അതിൽ ഒബ്ജക്റ്റോടെ പറയുന്നു ഐ ലൈക്ക് സ്വീറ്റ്സ് ആ സെൻറ്റൻസ് സെൻറ്റൻസിൽ അപ്പം ഇത് ഇതൊക്കെയാണ് അതിൽ മെയിൻ പാർട്സ് അപ്പോൾ സബ്ജക്റ്റ് ഉണ്ടാവാം മെയിൻ വേബ് ഉണ്ടാവും ഒബ്ജക്റ്റ് ഉണ്ടാവും ഒബ്ജക്റ്റ് ഓപ്ഷണൽ ആയിട്ടും കൊടുക്കാം അപ്പം ഐ സിങ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അത് ഓപ്ഷൻ ഐ സിങ് എ സോങ് എന്ന് പറയുന്നതിൽ ഓപ്ഷൻ ഉണ്ടാ ഒബ്ജക്റ്റ് ഉണ്ട് ഐ സിങ് എന്ന് പറഞ്ഞാലും കംപ്ലീറ്റ് തന്നെയാണ് അപ്പോൾ അതും സെൻറ്റൻസ് തന്നെയാണ് അപ്പോൾ ലെങ്ത്ത് മാത്രം നോക്കിയാൽ അത് സെൻറ്റൻസ് ആണെന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ല ചെറിയ ലെങ്ത്ത് കുറവായതുകൊണ്ട് സെൻറ്റൻസ് ആവാണ്ടിരിക്കണമെന്നും ഇല്ല അപ്പം ഇനി ആ സെൻറ്റൻസസിൻ്റെ ടൈപ്സ് ആണ് നാല് ടൈപ്പ് ആണ് സിമ്പിൾ സെൻറ്റൻസസിൻ്റെ ഫോർ ടൈപ്സ് ഓഫ് കാറ്റഗറൈസേഷൻ ഇറ്റ്സ് അവൈലബിൾ ഇൻ ഇംഗ്ലീഷ് അതിൽ ഒന്ന് ഡിക്ലറേറ്റീവ് സെൻറ്റൻസ് ആണ് ഒരു ടൈപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഡിക്ലറേഷൻ ആണ് ഡിക്ലെയർ ചെയ്യുവാണ് നമ്മളൊരു കാര്യം ഡിക്ലെയർ ചെയ്ത് പറയുന്നു ഡിക്ലെയർ ചെയ്യുമ്പോൾ തന്നെ നമ്മൾ അത് രണ്ട് തരത്തിൽ ഡിക്ലറേഷൻ വരാം ഡിക്ലറേറ്റീവ് സെൻറ്റൻസ് രണ്ട് തരത്തിലുണ്ട് എഫർമാറ്റീവും നെഗറ്റീവും അപ്പം ഡിക്ലെയർ ചെയ്യുകയെന്ന് പറയുമ്പോൾ തന്നെ നമ്മളൊരു കാര്യം എഫേം ചെയ്ത് പറയുവാണ് അതിൽ എഫർമേഷൻ വരുന്നത് ഒന്നെന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതായത് പോസിറ്റീവ്ലി പറയുന്നത് ഐ എം എ സ്റ്റുഡൻറ്റ് ഓഫ് ദിസ് യൂണിവേഴ്സിറ്റി എന്ന് പറയുന്നിടത്ത് അത് നമ്മൾ എഫർമേഷൻ ആണ് യെസ് ഇറ്റ്സ് പിന്നെ അത് പോസിറ്റീവ് ആയിട്ട് പറയുന്നു നെഗറ്റീവ് സെൻറ്റൻസിൽ ഐ എം നോട്ട് എ സ്റ്റുഡൻറ്റ് ഓഫ് ദിസ് യൂണിവേഴ്സിറ്റി ഈ ടൈപ്പ് ആയിട്ടുള്ള നോട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ എല്ല എന്ന് തന്നെ ഡിക്ലെയർ ചെയ്തിട്ട് തന്നെയാണ് പറയുന്നത് ഡിക്ലെയർ ചെയ്യുവാണ് ഒരു കാര്യം നമ്മളത് പിന്നെ കൺഫേം ചെയ്യുവാണത് അപ്പം അതുകൊണ്ട് അത് രണ്ട് തരത്തിലുള്ളതായാലും പോസിറ്റീവ് ആയാലും നെഗറ്റീവ് ആയാലും ഡിക്ലറേറ്റീവ് സെൻറ്റൻസിൽ ഫേസ്റ്റ് ടൈപ്പ് ഡിക്ലറേറ്റീവ് സെൻറ്റൻസ് ആണ് രണ്ടാമത്തെ ടൈപ്പ് സെൻറ്റൻസ് അവൈലബിൾ ആയിട്ടുള്ളതാണ് ഇമ്പറേറ്റീവ് സെൻറ്റൻസ് ഇമ്പറേറ്റീവ് സെൻറ്റൻസസ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ടു ഗീവ് ഓർഡർ കമാൻഡ് ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ റിക്വസ്റ്റ് ഇതിനൊക്കെ വേണ്ടിയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്ന സെൻറ്റൻസിനെയാണ് ഇമ്പറേറ്റീവ് സെൻറ്റൻസ് എന്ന് പറയുക അപ്പം അല്ലാതെ ദ സബ്ജക്റ്റ് ഓഫ് ആൾ ഇമ്പറേറ്റീവ് സെൻറ്റൻസ് വിൽ ബി എ ഹിഡൻ യു ചിലപ്പോൾ നമ്മൾ യു എന്ന് യൂസ് ചെയ്യുന്നില്ല പക്ഷേ ഇൻസ്ട്രക്ഷൻസ് ഒക്കെ കൊടുക്കുമ്പോൾ ഗോ ദർ ഡു ഇറ്റ് എന്നൊക്കെ പറയുമ്പോൾ യു ഡു ഇറ്റ് യു ഗോ ദർ എന്നൊക്കെയാണ് അതിൽ ഇംപ്ലൈഡ് ആയിട്ടൊരു സബ്ജക്റ്റ് ഉണ്ടാവും അപ്പോൾ അതിൽ ഇമ്പറേറ്റീവ് സെൻറ്റൻസ് ആർ ഡയറക്റ്റ്ലി അഡ്രസ്ഡ് ടു ദ ലിസണർ അതാണ് അതിൽ ഒരു ഡിഫറൻസ് അപ്പോൾ മറ്റുള്ളവരോടല്ല നേരിട്ട് ലിസണറിനോട് പറയുവാണ് ചെയ്യുന്നത് സി ഫോർ എക്സാമ്പിൾ കംപ്ലീറ്റ് ദിസ് വർക്ക് വിത്തിൻ എൻ അവർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ആരോടോ പറയുവാണ് സോ യു കംപ്ലീറ്റ് ദിസ് വർക്ക് വിത്തിൻ എൻ അവർ എന്നാണത് സോ വേറൊരു ഓർഡർ ആയിട്ട് പറയുന്നത് ഡു നോട്ട് സ്പീക്ക് ഇൻ ദ എക്സാമിനേഷൻ ഹാൾ സോ യു ഡു നോട്ട് സ്പീക്ക് തന്നെയാണ് ഇവിടെ വരുന്നത് സോ ഇംപ്ലോയ്ഡ് യു ആണ് അതിൽ സബ്ജക്ട് ഇറ്റ്സ് എ ഹിഡൻ സബ്ജക്ട് പ്ലീസ് ഗെറ്റ് മീ എ ചെയർ അഗൈൻ യു പ്ലീസ് ഗെറ്റ് മിയ ചെയർ എന്നാണ് അത് വരുന്നത് അപ്പോൾ പ്ലീസ് ഗെറ്റ് മിയ ചെയർ എന്ന് പറഞ്ഞാലും ഇറ്റ്സ് ഇനഫ് സോ വേറെ ഒന്ന് ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ പറയാനുള്ളൊരു എക്സാമ്പിൾ പറയുക വെച്ചാൽ ട്രൈ ടു സ്ലീപ്പ് ഫോർ എ വൈൽ യു ട്രൈ ടു സ്ലീപ്പ് ഫോർ എ വൈൽ എന്നാണ് പറയുന്നത് സോ ദീസ് ആർ ദി ഇമ്പറേറ്റീവ് സെൻറ്റൻസസ് ടൈപ്സ് ഓഫ് ഇമ്പറേറ്റീവ് സെൻറ്റൻസിൻ്റെ എക്സാമ്പിളാണ് സെൻറ്റൻസസിൽ മൂന്നാമത്തെ കാറ്റഗറിയാണ് ഇൻറ്ററോഗേറ്റീവ് സെൻറ്റൻസ് ഒബിയസ്ലി ഇറ്റ്സ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് യൂസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ചോദിക്കുന്ന സെൻറ്റൻസസിനെയൊക്കെയും ഇൻറ്ററോഗേറ്റീവ് സെൻറ്റൻസ് എന്നാണ് പറയുക മൂന്ന് തരത്തിലെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നമുക്ക് ചോദിക്കാൻ പറ്റും അപ്പോൾ ഇ
ഡോണ്ട് ഡൈ ഷീ വിൽ നോട്ട് കം വിത്ത് അസ് വിൽ ഷീ അപ്പം അത് സെൻറ്റൻസ് പോസിറ്റീവ് ആണെങ്കിൽ ക്വസ്റ്റ്യൻ വേർഡ് ടാഗ് നെഗറ്റീവ് ആയിരിക്കും സെൻറ്റൻസ് നെഗറ്റീവ് ആണെങ്കിൽ ടാഗ് പോസിറ്റീവ് ആയിരിക്കും ഷീ വിൽ നോട്ട് കം എന്ന് പറയുന്നിടത്ത് വിൽ ഷീ മതി ഐ നോ യു എന്ന് പറയുന്നത് പോസിറ്റീവ് ആണ് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ഡോണ്ട് ഐ എന്ന് പറയുന്നു ഇനി ഫോർത്ത് ലാസ്റ്റ് ടൈപ്പ് ഓഫ് സെൻറ്റൻസ് ആണ് എക്സ്ക്ലമേറ്ററി സെൻറ്റൻസ് അത് നമ്മുടെ ഈ പറയുന്ന ഇൻ്റർജക്ഷൻസ് യൂസ് ചെയ്തിട്ട് പറയുന്ന ബോ ദാറ്റ്സ് എ ലവ്ലി പിക്ചർ എന്നൊക്കെ പറയുന്ന എക്സ്പ്രസ് അത് സെൻറ്റൻസ് വൈസ് സ്ട്രോങ് ഇമോഷൻസ് ഫീലിങ്സ് ഒക്കെ എക്സ്പ്രസ് ചെയ്യുന്നു വി ക്യാൻ യൂസ് ദി അവൈലബിൾ ഇൻറ്റർജക്ഷൻസ് ഫോർ ദി ഫോമിങ് ഓഫ് ദി സെൻറ്റൻസസ് ഇങ്ങനെയാണ് ഇതിൽ നാല് ടൈപ്പ് ഓഫ് സെൻറ്റൻസ് ഫോർ ടൈപ്പ്സ് സിമ്പിൾ സെൻറ്റൻസിന് ഒന്ന് ഡിക്ലറേറ്റീവ് സെൻറ്റൻസ് ഇമ്പറേറ്റീവ് സെൻറ്റൻസ് ഇൻറ്ററോഗേറ്റീവ് സെൻറ്റൻസ് എക്സ്ക്ലമേറ്ററി സെൻറ്റൻസ് അതിലുള്ള ഡിഫറെൻറ്റ് കൈൻഡ്സ് ഓഫ് ഒരു കാറ്റഗറൈസേഷനും കൂടി മാത്രമാണ് സെൻറ്റൻസ് ടൈപ